Здравствуйте, эфир телеканала Кубань 24 продолжает ток-шоу «Через край». Программа для тех, кто живет и работает на кубанской земле. Спасибо, что этот вечер вы проводите вместе с нами. Меня зовут Денис Сидоров, и мы начинаем. В Краснодаре прошло большое родительское собрание по вопросам подготовки ЕГЭ. Педагоги рассказали обо всех тонкостях проведения экзаменов, о выборе дополнительных предметов, критериях оценки и о том, что на результат влияет не только уровень знаний, но и эмоциональный настрой. Как подготовить себя и ребенка к серьезным экзаменам? Хватает ли школьной программы для хороших оценок? И можно ли сдать единый государственный экзамен без помощи репетиторов? На эти и другие вопросы постараемся ответить сегодня в нашей студии вместе с гостями, которых я с радостью представлю. Вдовкина Ольга Владимировна, педагог-репетитор русского языка и литературы в Центре дополнительного образования Фэмили. Здравствуйте. Вечер добрый. Наталья Андрусенко, мама 11-классника. Добрый вечер, Наталья. Мальцева Раиса Ивановна, доктор филологических наук, профессор Кубанского государственного университета, факультета журналистики. Здравствуйте. Здравствуйте. И Евтушенко Елена Леонидовна, учитель русского языка и литературы, гимназии номер три города Краснодар. Добрый, Добрый вечер. вечер. Спасибо большое всем гостям за то, что пришли, за то, что нашли для нас время. Для телезрителей я напоминаю телефон в нашей студии 274 11 14, код Краснодара 861. Ваши звонки мы принимаем в режиме онлайн, что называется. Если у вас есть вопросы относительно нашей темы, единый госэкзамен, или вы хотите поделиться своими впечатлениями, соображениями, а может быть переживаниями по этой теме, дозванивайтесь, обязательно примем, ответим, прокомментируем. Кроме прочего, напоминаю про наше голосование, которое, как всегда, в эти минуты проходит Проходит на сайте в интернете kuban24.tv. Это наша страничка. И у всех посетителей мы спрашиваем, как вы считаете, как успешно сдать единый госэкзамен. И предлагаем четыре варианта ответа. Вариант первый – усердно учиться в школе. Вариант второй – заниматься с репетитором. Вариант третий – не волноваться. И вариант четвертый – верить в удачу. Результаты голосования, как всегда, озвучим в конце нашей программы. Оно продолжает принимать ваши, ваши ответы. Давайте активизируемся и в конце программы посмотрим, как, как же успешно сдать ЕГЭ. А вот о том, как готовятся нынешние 11-классники к сдаче единого госэкзамена, давайте прямо сейчас посмотрим сюжет об одной из отличниц 11-классниц, которая проходит подготовку к дополнительному предмету, а затем обсудим. Это ученики 11 класса. Пока для них проходят привычные уроки, но уже спустя несколько месяцев выпускникам придется сдавать ЕГЭ. Настя Коробейникова хочет быть похожей на маму, поэтому выбрала профессию врача. Но для этого ей нужно успешно сдать экзамен по химии. Он считается одним из самых сложных. Чтобы поступить на бюджет, примерно написать ниже 80 баллов химию и остальные предметы. А экзамен по химии включает в себя... Разные аспекты, и органическую, и неорганическую. Да, и часть первая входит, в которую вопросы считаются легче, вторая часть и вопросы считаются посложнее. Учителя волнуются не меньше 11 классников и стараются дать сверх школьной программы. Уметь решать по шаблону типовые задания уже недостаточно. Важно глубоко понимать предмет. Порог можно пройти, но нужно, конечно же, решать задачи повышенной сложности. Для поступления в медакадемию этого будет мало. Нужно обязательно, дополнительно брать литературу. Я им и говорю. И даю задания дополнительные, повышенной сложности. А Настя это делает и другие дети. Учителям, конечно, хочется помочь ребятам, но в школе химия всего два часа в неделю. Поэтому, как только Настя определилась с будущей профессией, в семье было решено необходимые дополнительные занятия. Заниматься приходится очень много, потому что на самом деле на данном этапе это очень сложный экзамен. Настя сдает профильную химию. И учитывая, что школьная программа рассчитана на базовый уровень, приходится изучать более повышенный, углубленный уровень. Ну, для этого нужно очень много работы. Теперь у Насти гораздо меньше свободного времени. С приближением экзаменов волнение нарастает. В такие сложные моменты самая главная поддержка – родителей. Наверное, стараемся побольше шутить. Где-то пытаемся ее отвлечь от учебы. Где-то какие-то ну, совместные семейные выходы, кино на мероприятия семейные тоже организуем. Дни рождения, праздники. Ну, то есть, хотя времени для этого бывает маловато. Конечно, успешная сдача экзаменов зависит от многих факторов. Это и способности ребенка, и даже везение. Главное понять, какой вариант подготовки к ЕГЭ для выпускника подходит и начинать готовиться своевременно. 
Насколько своевременно нужно готовиться, мы сегодня еще узнаем. Давайте для Острастки я еще результаты опроса приведу для наших телезрителей и гостей в студии. Итак, опрос родителей о выпускников 2018 года. Большинство родителей, которые принимали в онлайн-опросе счетной палаты, участие рассказывают, что их ребенок после школы пойдет в ВУЗ. Об этом говорят 69%. При этом только треть опрошенных считает, что для поступления достаточно знаний, которые дают в школе. 70% же процентов мам и пап признались, что им приходится Приходится оплачивать дополнительные занятия с репетитором. То есть большинство не уверено, что в школьной программы достаточно, и все-таки их ребенок сможет самостоятельно справиться с тем, что ему предстоит. Вот давайте узнаем мнение мамы 11-классника. Наталья, скажите, вы тоже входите в число этих 70%, которые занимаются, которые отдали, скажем так, своего ребенка на занятия с репетитором? Еще раз всем добрый вечер. К сожалению, да, входим. Мы занимаемся по двум предметам, которые будем сдавать. Это профильные, это физика и профильная математика. Вот. И еще дополнительно, конечно, я сама с ним занимаюсь русским языком, потому что по первому образованию филолог и решила, что здесь я сама смогу ему угу. помочь. Ну вот хотела бы вернуться к сюжету, который мы только что посмотрели. Там прозвучала заглавная мысль, да, почему, собственно, без репетиторов сегодня невозможно хорошо сдать ЕГЭ. Потому что, как сказала сама преподаватель, это была mm -hmm. репетитор, сейчас не помню, школа дает базовый уровень. Так. А при поступлении в ВУЗы требу... мы сдаем профильные предметы. То же, ту же математику, которую вот мы сдаем с моим сыном, мы сдаем их две. Базовая математика, то есть это то, что сдают все обязательные mm -hmm. предметы. В принципе, она достаточно простая, потому что это школьная программа. И профильная математика. Вот подготовиться к профильной математике, готовиться к профильной математике, приходится самостоятельно. Естественно, я ему в этом вопросе не помогу. Что делать? Mm -hmm. Обращаться за помощью к репетиторам. Вот Насколько история. эффективны репетиторы, да, тоже будем сегодня выяснять. Все-таки давайте сейчас пройдемся, наверное, по основным, по базовым да, предметам. Я имею в виду русский язык вот и математика. Математики, в принципе, понятно, но я думаю, что требования к русскому языку нам могут прокомментировать гости в нашей студии. Вот, например, Елена Леонидовна. Для начала, что из себя сегодня представляет единый госэкзамен по русскому языку? Насколько это сложно и можно ли подготовиться в рамках школьной программы к сдаче этого экзамена. Вот именно ну, начинать говорить о том, можно или нельзя, нужно с того, чтобы ну, знать, что такое сам экзамен ЕГЭ по русскому языку, его структура. Скажем сразу, что экзамен по русскому языку – это школьная программа. Угу. Единственная трудность, которая может возникнуть у ребенка – это написание сочинения. Но если э, быть честными до конца, то начиная с пятого класса, а я думаю, что и начальная школа тоже, на уроках по развитию речи угу. проводит работу над текстом. Мы усложняем, мы э, учимся выстраивать текст. И в итоге мы приходим к тому, что нужно потом ребенку для сдачи на экзамене. Угу. Поэтому я не могу сказать, что школьной программы недостаточно для того, чтобы сдать ЕГЭ по русскому языку. Да, нужно старание. Mm -hmm. Да, правильно. Нужна вот, совместная деятельность и ребенка, и родителей, и школы. Нужно понимание того, что экзамен – это итог. А итог предполагает некий труд. Mm -hmm. И вот трудиться еще никто не отменял. Но, Поэтому видимо... регулярность, постоянность, mm -hmm. ответственность – и я думаю, что результат по русскому языку может быть без репетитора замечательный, о чем свидетельствуют и результаты нашей школы. Спросим мнение репетитора. Ольга Владимировна, к вам часто обращаются за помощью при подготовке госэкзаменов? И что вызывает наибольшие сложности угу. как раз-таки у выпускников, у школьников? Угу. Спасибо. К нам очень часто приходят родители, и прежде всего первое, что они просят, помогите нам. Даже не просят какие-то убрать пробелы, помочь там где-то. Вот именно помогите. Ну, большинство родителей считают, что репетитор – это какая-то волшебная таблеточка. В течение года занимается, ребенок да, может сдать э, угу. экзамен на 100 баллов. Да. К сожалению, да. это не так. Если родитель объективно понимает, объективно, еще раз хочу на этом акцентировать внимание, понимает, что ребенок недостаточно успевает по своему предмету, по данному предмету, нужно обращаться гораздо раньше к репетитору и заниматься индивидуально, уже в 9-10 классах. Для того, чтобы у ребенка было определенное время э, и смог эквидировать вот эти пробелы. 
для того, чтобы было время освоить и осмыслить этот материал. Если же у ребенка нет проблем, основных и больших проблем, тогда, конечно, репетитор в этом плане может оказать большую помощь, так как репетитор систематизирует уже изученный материал, кроме того, увидит, видит пробелы и пытается помочь эти mm -hmm. пробелы удалить, а также решает э, типовые задания. Кроме того, конечно, занятия с репетитором, они еще имеют свою некоторую положительную сторону, какую именно создается определенный психологический такой климат, и ребенок чувствует себя более уверенным в своих силах и в своих знаниях. Mm -hmm. В общем, отвечая на вопрос, за сколько, благо, благовременно это за сколько, вы рекомендуете класс 9, то есть за два mm -hmm. года до... Да, конечно, конечно значит, заранее, когда видят и глубокие, сильные пробелы в знаниях. Mm -hmm. Но если ребенка таких основных проблем нету, то, естественно, можно и подготовить. Можно и в другие. А, а может да? по-другому посмотреть на этот вопрос, Ольга Владимировна? Может быть, заблаговременно подумать о том, о той ответственности семьи за образование ребенка? Может быть, заблаговременно подумать о том, что mm -hmm. выполнение домашних заданий, чтение книг, регулярное, Каждодневное может быть. Может быть, подумать о том, что пример семьи, когда, может быть, возобновить такие старые добрые русские традиции, чтение вслух всей семьей, пусть полчаса. Может быть, не заблаговременно обратиться, а заблаговременно вспомнить, что есть такая замечательная профессия, самая трудная на земле, которая называется родитель. Вот там и ответственность, вот там и... Э, Ответственность за свое будущее, за будущее ребенка. Но и тогда бы структурировать хорошо. домашние... Да. Не так, я ошибаюсь да. сейчас. Правильно организовать, научить организовать ну, вот, режим, режим. Да, режим ребенка. Mm -hmm. Как сейчас школа, и все говорят о том, что ведь школа в первую очередь еще и... Даже в главную очередь. Это воспитание. Mm -hmm. Воспитание того понимания что учиться нужно всегда, всю жизнь. Ну, правильные Понимаете? вещи, Поэтому... конечно, соглашусь. Я думаю, что никто не поспорит, но это идиллия, может быть, даже утопия. Наверное, нет да, на это ни у кого времени, и все-таки приходится, как мы видим, на порядка нужно находить Нужно, находить. нужно согласен. Это самое согласен. главное, что есть жизнь. Раиса Ивановна, вот давайте ваше мнение узнаем относительно тех знаний, качества образования, с которым приходят к вам уже вот вчерашние школьники, сегодняшние студенты. Как вы оцениваете их уровень подготовки? Школьник, Добрый может, вечер. До, до, я прослушала школьника. коллег, я согласна и с одной, и с другой. Но, конечно, меня привлекает э, рассуждение коллеги-учителя. Mm -hmm. Почему? Потому что я знаю, э, родители заняты, родители работают, вся ответственность за материальное обеспечение семьи и ребенка лежит на них. Конечно, не хватает времени, это понятно. Но, с одной стороны, надо, конечно, доверять своему ребенку, mm -hmm. верить в его силы. Ни один репетитор не сделает того, что делает сама личность. И доверять учителям – это высокого да. уровня профессионалы. Но я, конечно, соглашусь с тем, что работа, подготовка с ребенком – это работа в семье. Надо читать, поскольку сейчас наша культура и наш образ жизни, и наши вкусы изменились, мы уже не читаем, мы больше смотрим визуализированная, визуальная культура. Но в семье все это можно возобновить, читать, заставлять ребенка или просить, приглашать, проговаривать тексты, развивать речь. Даже на журналистику некоторые ребята приходят с плохо поставленной речью. А это делается в семье. Это все, все идет из семьи. Придет, а, да. Ну что ж, коллеги, знаете, вот все это, конечно, очень индивидуально, и все мы люди разные, у кого-то одни предметы даются лучше, у кого-то другие. Но вот, возвращаясь к репетиторству, я сегодня наткнулся на интересные цифры. В России, по разным оценкам, родители тратят на услуги частных учителей от 5 до 25 тысяч рублей в месяц, и чем ближе экзамены, тем, стало быть, сумма это возрастает. И порядка 100 миллионов долларов в год – по прогнозам Forbes, тратят на курсы репетиторов, родителей, школьников, но это по всему миру, это не в России, не подумайте. Колоссальные суммы, то есть все-таки дополнительные занятия имеют место быть. Вот, Наталья, а скажите, в, на сегодняшний день вообще расценки на репетиторов, насколько это серьезные для вас затраты и, главное, результат нас интересует. Вы видите итог, положительный итог? Уверены ли вы в сдаче экзаменов вашим сыном по тем предметам, которые вы дополнительно прорабатываете? Ну вот по поводу тех сумм, что вы назвали, это действительно так, вот. 
вот, вот с учетом того, что у нас два репетитора, ну, примерно так и выходит. Mm -hmm. В перерасчете, скажем так, на мою вот зарплату, это где-то треть моей зарплаты я отдаю репетиторам. Mm -hmm. Это по двум предметам. Mm -hmm. а, mm -hmm. При этом, mm -hmm. <laughs> ну, не знаю, конечно, здесь можно говорить о том, что все дети разные. Кто-то действительно учит сам, издает сам и поступает сам. Кому-то нужна помощь, кто-то ленится там. Все это зависит, конечно, от самого mm -hmm. ученика. Но вот в данном случае он мне говорит, что было бы неплохо еще одного репетитора по русскому языку, потому что я с ним занимаюсь, видите ли, недостаточно. Вот. Хотя, как я уже говорила, у меня тоже филологическое образование, просто в школе я не работала, и одно время сама занималась репетиторством, но угу. не брала выпускные классы, только потому что я не работаю в школе, я не знала на, тот, да, на тот момент структуру ЕГЭ, поэтому никого не хотела подводить, и таких ребят не готовила. Но когда подошло время наше, я, естественно, углубилась в это ЕГЭ. Впервые для себя, наверное, поняла, что это такое, мне было очень сложно, я набрала очень много всевозможных пособий по русскому языку, поняла, что это такое, и стала готовить его сама. И, в общем-то, как мне кажется, мы достаточно хорошо проходим, повторяем программу. Я поняла, как пишется это сочинение. Я смогла объяснить ему вместе с учителями, конечно, в школе, там, аргументы приводить, вывод и все, и все как положено. Но, к сожалению, последняя вот работа сейчас пишется, контрольные, итоговые, выпускные, они написаны не очень хорошо. Почему так происходит, я не знаю. Может быть, очень много сейчас уделяется внимания в школе именно в форме ЕГЭ, а не повторению пройденного материала. Ну, вот проблема есть. Я вас понял. Еще одна любопытная статистика. Мнение выпускников 2017 года о едином государственном экзамене. Кому же как удобнее сдавать было бы экзамен? Итак, 62% заявили, что выполнять задание ЕГЭ им удобно вполне. Именно имеем в виду тестовый вот этот режим. А сдавать устный экзамен было бы легче порядка вот 40%, 38%, если быть точным. Данные Рособранадзора. Раиса Ивановна, вот у вас хочу поинтересоваться вообще вашим отношениям к единому госэкзамену правильно неправильно как вы считаете ну и вот эти тестовые знания насколько они могут быть объективными денис вопрос очень трудный поскольку Согласен. этот социальный опыт длится уже 13 лет да коллеги да, да. видимо есть и позитивные и негативные стороны ну я не имею права вот отрицательно относиться к результатам ЕГЭ, потому что mm -hmm. дети получают возможность поступать mm -hmm. в столичные вузы и проходить, выдерживать экзамены. Mm -hmm. вот. А что касается вот нашего университета, ну я думаю, тоже есть позитив какой-то, тем более у нас есть подготовительные курсы. Угу. А скажите, кроме результатов единого государственного экзамена, чтобы попасть вот в вашем случае на факультет журналистики, какие Ой, дополнительные это требуются? Это очень интересно. Ребята особые туда идут. Ваши коллеги, Мотивизм. Денис, они занимаются дополнительно, они участвуют. Вот Сегодня была, вчера была краевая олимпиада по угу. журналистике. Это идут дети уже настроены, готовы к этой работе, начитанные и с хорошей речью. Хочется верить, что так. Давай Давайте телефонный звонок примем. Надежда из Краснодара на связи. Добрый вечер. Слушаем ваши вопросы или ваше мнение. Добрый вечер. Да, мне интересен сам вопрос вашей программы. Сдать ЕГЭ, сдать, можно ли сдать ЕГЭ без репетитора. Я сама сдавала ЕГЭ еще в самых первых потоках, когда это был эксперимент. Сдавала шесть экзаменов. И, собственно, все мы в классе сдавали ЕГЭ фактически без репетиторов. Потому что просто ну, не напасешься репетиторов на всех. Хватало тех факультативов, которые предлагала школа. И сейчас, когда я уже сама помогаю ребятам сдать русский язык и литературу, я знаю, что в каждой школе по-прежнему есть факультативы. И ребята, которые рассчитывают свои силы, они вполне могут дополнительно не нанимать человека, чтобы там, подтягивать свои знания. Но индивидуальный подход, он все-таки дает о себе знать и дает какую-то гарантию. То есть если ребенок подбирает или родители подбирают себе достойного, хорошего профессионала, есть гарантия, что ребята будут э, сдавать на хороший балл и поступать. Ну вот так, mm -hmm. например, скажу, что там по 80 ребят баллов набирают с репетитором. 
Спасибо, Надежда. Сейчас обсудим. А Елена Леонидовна, подтвердите да, слова о том, что есть факультатив, да, можно дополнительно. Да, в школьной программе, заниматься. скажем так, сейчас это называется не факультативы, угу. но я буду говорить о своей гимназии, о своем учреждении. Помимо того, что у нас достаточное количество русского языка, угу. вот у нас существуют консультации. Ну, как бы, которые, на которых мы разбираем задания и отвечаем на вопросы. Uh -huh. Если, это помимо того, что мы на уроках строим таким образом занятия, задания, чтобы ну, включались или мы элементы ЕГЭ, чтобы ребята были готовы. Порой домашнее задание по тем же тестам uh -huh. ЕГЭ, потом разбираем, отвечаем на вопросы. Если этого недостаточно, то я знаю, что в школах организуются так называемые платные дополнительные услуги, uh -huh. когда группой ребята занимаются в школе. Я думаю, что на любой вопрос учитель всегда готов ответить. Почему? Потому что это наш результат. Это результат моей работы. Я Эта тоже... работа начинается с какого периода? В 11 классе, в 10 или раньше? Наверное, с 5 с 5 с 5 Не с подготовка к ЕГЭ с 10 -го. Ну, давайте так Благаю, скажем, что на это, каждом да. уроке, зная о том, что мой ребенок, uh -huh. мой ребенок моего класса, выйдет на ЕГЭ, я готовлю задание таким образом, чтобы там прозвучали элементы ЕГЭ. Uh -huh. Я прекрасно знаю на уроках литературы, что они потом будут писать сочинения, где необходимо привести пример из литературы. Да я с пятого класса говорю о том, что вот этот сюжет, вот этот герой, он может Потом вам пригодится на экзамене. Мы ведем с детьми специальные книжечки, где записываем Дубровский, Александр Сергеевич Пушкин. Вот, вот, вот и вот. Основные вот эти проблемы, моменты. конечно. Угу. И если с пятого класса ребенок понимает, угу. что он в итоге все-таки будет потом предъявлять свои знания, Подготовка ведется да. уже активно. Да, 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 пожалуйста, Наталья. Да. Мне просто интересно, у нас сейчас беседа сводится вся к тому, что, в принципе, ребенок может подготовиться сам. Но, тем не говорим, менее... Простите, о русском да, языке. Русский язык, Давайте да. уточним, да? Тем не менее, вот и статистика показывает, и как бы вот мой опыт, как mm -hmm. родителя, что все-таки большинство, половина, да, как там по соцопросу, mm -hmm. половина, 50% родителей, выпускников все-таки вынуждены нанимать репетиторов. Почему? Перестраховываются. Страх. Вот а, мне мне да. еще кажется, знаете почему? Дело в том, что, как я говорил, да. да, просто сдать базу, просто минимальный порог пройти, они действительно могут сдадут. Но ведь мы хотим, мы, если ребенок идет в 11 класс, он собирается, значит, поступать в ВУЗ. И, я конечно, все хотят поступить на бюджет. Но Значит, конкурс, нужны дополнительные тогда, знания. Да? Конкурс на бюджет предполагает, что ты не минимальный порог должен набрать, а максимальный, чтобы да. ты этот конкурс прошел и поступил. Давайте Может быть, все-таки приведу статистику. Все -таки без очень, очень кратко, потому что очень мы собираемся кратко. на рекламу. 2016 да. 2016 год, 11 класс, 3 гимназия, мой класс, два стобальника без репетиторов. Результат? Результат. Можно? Можно. Можно. Я говорю еще, помимо того, что угу. более 20% это 90 и выше баллов. Угу. И общий балл по классу 87 баллов. Серьезные показатели, Поэтому... серьезные результаты. Ну да, в общем, там ну, давайте детей, остановимся на родителей. том, что вот Наталью, в частности, беспокоит математика, да, насколько я понимаю, да, это один из предметов, который предстоит тоже сдать. А мы все-таки говорим о русском языке. Ну, на своем опыте могу сказать, что русский, ну, лично мне давался легче, чем математика. Давайте сейчас на короткую паузу прервемся, а после нее продолжим. Примем телефонные звонки всех, кто дозвонились в этой части программы. Не переключайтесь. Прямой эфир на телеканале Кубань 24 продолжается. Спасибо, что остаетесь с нами. Тема у нас сегодня непростая, интересная. Единый госэкзамен. Разбираемся, что же это такое и стоит ли его бояться. В этой части программы к нам присоединились Ольга Анатольевна Лозовая, начальник отдела общего образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Добрый вечер. Добрый вечер. И Татьяна Алексеевна Гайдук, директор лицея номер 48 города Краснодара. Здравствуйте, спасибо большое вам. Коллеги, прежде чем перейдем к обсуждению темы этого блока, я его еще объявлю. Давайте в продолжении нашего опроса посмотрим как раз таки мнение людей на улицах. Мы сегодня вышли и спросили на улице Кубанской столицы, как вы считаете, достаточно ли подготовки в школе для сдачи единого госэкзамена? Что отвечали нам респонденты, узнаем прямо сейчас. То есть все, все азы, все знания, все материалы, которые должны знать при сдаче ЕГЭ школьники, все им преподаются, за все они знают. Нет, у меня почти все одноклассники, кто написал, больше чем на 80 баллов входили к репетиторам. Если честно, то, конечно, недостаточно. Все-таки приходилось ходить по репетиторам, но это не значит, что наши преподаватели не хотели работать или плохо работали. 
Ну, смотри, какая школа. Школу что же с, ура... с равным уровнем. То, что в школе учат, этого вполне хватает. Ну, естественно, самоподготовка тоже. И репетиторы, опять же. Но ну, без них, наверное, тяжелее будет сдавать. Достаточно того, что он получает, в первую очередь, от учителей. Во-вторых, от того, что он изучает дома. Ничего не преподают. Ищите сами, ходите в интернет, делайте, что хотите. Берите маму, сажайте папу, бабушку. То вот мы с дедом. Ну, я думаю, в школе дают много знаний. Просто надо уметь ими пользоваться и уметь их переработать. Только в том случае, если родители и дети понимают всю ответственность единого государственного экзамена, и если они вместе помогают детям, и, конечно же, ребенок сам учится то ему не нужны никакие репетиторы, он сдаст ЕГЭ сам очень хорошо. Все зависит от ученика. Во многом наши гости программы сегодня согласились с ответами на улицах. Но давайте прокомментируем. Ольга Анатольевна, вы как считаете, достаточно ли школьной программы подготовки для успешной сдачи единого госэкзамена? Мы говорим о подготовке ребят 10-11 классов, да. и этому, конечно, способствует в первую очередь это наше профильное обучение в 10-11 классе, правильный выбор класса, профиля, которым бы хотели заниматься ребята в 10-11 классе. Поэтому... Ну вот школа создает условия. У нас есть и ранняя профориентация. В девятом классе мы два часа в неделю предлагаем ребятам различные предпрофильные элективные курсы, чтобы они себя попробовали в разных направлениях, еще раз убедились, может быть, в правильности своего выбора, своего собственного желания, прислушались бы к мнению родителей, учителей, своих друзей и определили бы дальнейший выбор 10-11 класса. Поэтому вот профильное обучение у нас в крае, это практически более 60 процентов ребят которые обучаются и как правило две трети ребят которые выбрали свой профиль они поступают на те специальности которые они выбрали при поступлении в 10 класс я правильно понимаю что это касается и детей которые вот учатся в общеобразовательных школах общеобразовательных Безус... классах? Они безусловно это все такой, школы да? нашего краснодарского края поэтому мы ну, достаточно много уделяем внимание угу. предпрофильной подготовке профильной и ребята которые сейчас в десятом классе в девятом классе хотела бы предупредить что вот они до 1 марта подают заявление на сдачу экзамена в девятых классах и кроме обязательного экзамена по русскому и по математике они должны выбрать два профильных предмета которые помогут им поступить в профильные а классы. я дополню что до 1 февраля 11 классникам необходимо также определиться с дополнительными предметами да и тоже подать соответствующие заявления о тех экзаменах которые они безусловно 11 классники при поступлении в высшее учебное заведение для сдачи единого государственного экзамена ну а 9 классникам еще есть время немножечко подумать еще и определиться да, с выбором Главное, мы марта. поняли с ваших слов, что чем раньше определяется ребенок или, может быть, родители, ну, конечно, в первую очередь должен ребенок сам для себя решить, а мнение родителей, ну, наверное, все-таки стоит им а, прислушаться, но не обязательно пользоваться досконально. Татьяна Алексеевна, вот о ранней профориентации, как у вас в лице это происходит, да, с какого возраста, с какого класса начинаете вы ребятам объяснять а, о том, как устроена жизнь в дальнейшем после школы? Вы знаете, еще несколько лет назад опыт нашей профориентационной работы строился с восьмого класса. Дети выбирали профиль после многочисленных экскурсий на разные предприятия, высшие учебные заведения, среднеспециальные заведения. А с прошлого учебного года мы даже сделали раннюю специализацию, начиная с пятого класса. И на наш взгляд это очень положительный опыт. Когда дети посещают среднеспециальное заведение, и саму практическую часть проходят именно в их лабораториях, в их кабинетах, специализированных кабинетах, используя всю ту технику, все то оборудование, которое находится сейчас в этих учреждениях. То есть работа ведется с пятого класса? Да, с пятого Отлично. класса. Спасибо. Наталья, вопрос сразу Знаете, к вам. Скажите, да. вот вы определились и как давно начали готовиться? Это было самое сложное вообще в том, что мне предстояло как родителю 11-классника. И мне немножко это все странно слышать сейчас от того, что я услышала, потому что в Краснодарской школе, я уж не буду говорить, какой мы учимся с седьмого класса, но не, может быть, как-то до нас эта информация не дошла. Но никакой профориентации у нас не было. И когда мы, оказавшись в десятом классе, 
оказались на пороге выбора профессии, какие вообще предметы выбирать, чтобы дальше их сдавать для поступления в какой-то вуз, это все легло на мои плечи. Потому что, ну, скажем так, ребенок мой был в числе тех, кто не знает с первого класса, что он хочет сам врачом или учителем стать. И он просто в 10 классе сказал, мам, помоги мне с выбором профессии. Я не знаю, на кого мне идти учиться. И я начала сама анализировать, по каким предметам, как, к чему у него интерес, склонность, где у него что получается. И в зависимости от этого искать вузы, искать э, на сайтах, потому что по-другому, а как еще. Э, э, смотреть, какие для этого нужны предметы, подтягивать. Выбирать профессии и специальности мне было особенно трудно, потому что когда я поняла, что это мальчик, и ему, скорее всего, нужно идти в технический вуз, а я сама гуманитарий по образованию, когда я открывала вот этот в Куб ГТУ список специальностей, у меня просто разбегались глаза, я не знала, как на это реагировать, потому что я не понимала, что это за профессии, что они из себя представляют, чему они учат. И э, что и мне советовать ребенку? Ну, если да. позволить не, да. некоторую Давайте. ремарку, потому что, ну, наверное, как учитель, как родитель, ну, ребенок все-таки, он, э, ну, наверное, личность, и он, вы как мама, когда с ним разговариваете, общаетесь, он с друзьями, он же определяется, какой ему больше профиль там, математический, физико-технический, да. ну, вот гуманитарный. Поняли, что так, это есть кружки, профиль. есть студии, не может быть так, чтобы ребенок не определился делился до 10 -го. с профессией, Почему да, может, может быть Очень сложно, может быть. но со склонностями и увлечениями. Послушайте, но... ребенок до 10 класса учился разным предметам. Он проявлял интерес и к истории, и к биологии, и к физике. И как выбрать вот направление, какое ему в аграрный вуз? В технический вуз. Да, этого, мне да? как а бы грустно, является. что, например, в той школе, не будем говорить, какой не было предложено, но мы говорим даже о создании сети муниципальной сети, сети профильных классов. И не обязательно ребенок, закончивший 9 класс, пойдет в эту же школу в 10 классе. У нас mm -hmm. на сегодняшний день 53% девятиклассников продолжают в, в учреждениях профобразования, то есть они определились со своим выбором. Mm -hmm. Но, конечно, те, которые определились с вузом, они продолжают в 10-11 классе. И где у нас э, классы математического профиля, физико инженерно-математического профиля и, соответственно, предметы, выбранные, ведутся на более углубленном профильном уровне. Э, эта информация есть и на уровне муниципалитета. И, конечно, должна была доводиться до уровня ребят-девятиклассников, чтобы они могли определиться со своим выбором. И я хочу сказать еще, mm -hmm. ну, может быть, в поддержку школ Кубани, что у нас ежегодно школы входят в число лучших школ у нас в России топ. И в том числе по профильному обучению у нас вот семь школ вошли в эти топы, в том числе, да, и лицей 48 города Краснодара. Поэтому, ну, как бы Не выбор, сказать... желание найти так. возможность, тем более в городе Краснодаре, mm -hmm. достаточно большой. Не могу сказать, за школы Кубани учился в другом регионе, но поддержу Наталью в том смысле, что до последнего, до конца 11 класса я не мог понять, чего же я хочу, поэтому по первому образованию Таких я менеджер. детей на самом Уж деле простите. много. И а, можно Рейсерман. я продолжу? Действительно, Пожалуйста. я пришла сюда вот именно на этот блок, даже немножко с каким-то кон конкретным предложением, потому что, чтобы не ложилось все это, конечно, на плечи родителей, мне действительно было трудно его сориентировать Если и предложить ему а, нужную для него профессию. Может быть, как-то подключить к этому. Вот мы сейчас начали ходить на дни открытых дверей в разные вузы. Так. И только там более-менее нам разжевали, рассказали, что из себя, чему они учат вообще, каких специалистов они выпускают. Может быть, подключить к работе в школах именно на высшие учебные заведения нашего края, чтобы они же тоже заинтересованы в том, чтобы к ним завтра пришли э, вот, э, вот эти вот Давайте выпускники. узнаем мнение Пусть Раисы они приходят Ивановны. в школы, как-то рассказывают, объясняют, чему, сейчас такой чему они меня тоже Расскажите, есть да, прокомментировать данный давайте. вопрос. В городе Краснодаре, давайте. я сейчас буду говорить за город mm -hmm. Краснодар, у нас 15 гимназий и 5 лицеев. И все эти образовательные учреждения углубленного изучения того или иного профиля, они в обязательном порядке сотрудничают либо с высшими учебными заведениями, либо с центрами доп. образования. Буду говорить конкретно за свое образовательное учреждение. На базе трех вузов 
у нас существуют университетские классы. Если на базе технического университета это физико-математический и, и информационно-математический класс, на базе медицинского университета это химико-биологический класс, и мы уже пошли даже дальше, мы вышли за пределы Краснодарского края. У нас есть группа детей предуниверсария, которая работает онлайн обучение с высшей школой экономики в Москве. Мало того, что они слушают вебинары через систему видеосвязи, мы еще четыре раза в год посещаем стажировочные сессии. Семь дней дети живут в учебном центре высшей школы экономики и проходят обучение угу. по углубленным предметам, те, которые они выбирают для дальнейшего обучения. Вся эта информация находится на сайтах образовательных учреждений. Мало того, что мы выкладываем все новости, все фотографии, то есть вам, как родителям, необходимо больше интересоваться именно в образовательных учреждениях, чем они живут. И вы там найдете любую информацию. Так что, Наталья, с вас ответственности тоже не снимаем. Раиса Ивановна, хочу ваше мнение услышать. Скажите, все-таки... Замечательная так... идея, ранняя профессиональная ориентация. Обязательно так. надо использовать и наших тем лучше, да? вузовских преподавателей. Мы сможем а, и выявить способности гуманитарного плана, естественного, там, я не знаю, угу. склонность. А, опыт есть, и я думаю, что это, наверное, надо делать. А все-таки родители понятно, но сейчас вот, допустим, вам для того, чтобы к вам на факультет шли журналисты, вы проводите какую-то такую работу или в этом Конечно, огромную работу проводит наш факультет, декан, преподаватели. Uh -huh. вот, но туда идут, конечно, особые дети с творческими способностями, которые определили э, свои интересы достаточно рано. Это uh -huh. люди пишущие, читающие. Вот, потому Интересующиеся, что... не безразличные. Пожалуйста, хотели Нет, дополнить. Да. В городе Краснодаре есть муниципальное образовательное учреждение, которое называется Малая Академия. И вот дети, которые интересуются конкретно каким-то узким направлением, они могут получить в этом учреждении именно знания углубленные. И где тоже э, дети, любящие литературу, они непосредственно посещают по воскресеньям посещают, факультет посещают. журналистики, где уже напрямую угу. работают с преподавателями. Угу. Такие же занятия по воскресеньям проводятся и э, на факультете математики, физики, информатики, угу. Кубанском государственном университете. И такие же лекции, и практические части лаборатории проводит медуниверситет. Ольга Анатольевна, хочу у вас поинтересоваться. Вот от Татьяны Алексеевны мы услышали, да, как налажена эта работа в лице. А что в общеобразовательных школах? Там все-таки, наверное, не, не так хорошо идет профориентация, раз вот у Натальи возникла у такая проблема. У нас обычная школа, да. Я не говорю конкретно да. за ту школу, в которой обучается да, 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 мы, ребенок, общем, но целом, все, что касается лицея в гимназии, угу. это касается и общеобразовательных организаций Краснодарского края. Угу. Ребята, еще раз подчеркну, 10-11 классы, не обязательно обучаясь в лицеях и гимназиях. И мы сейчас реализуем стандарт уже среднего общего образования, который нацелен на профильное обучение ребят, когда они выбирают пять предметов, изучают их с преподавателями уже на более расширенном и углубленном уровне. И это mm -hmm. э, стандарт будущего, но ну, те, которые не определились, к сожалению, no, в 10-11 классе, есть еще универсальный профиль, где они могут изучать те предметы и, может быть, к концу 11 класса определиться. Но я еще хотела бы обратить внимание, может быть, родителей, может быть, ребят, и, может быть, действительно вот, трудно сделать выбор, mm -hmm. потому что у нас масса сейчас профессий и можно найти себя в любой области но мне бы хотелось наверное толкнуть ребят на большую самостоятельность они смотрят у нас бесконечные возможности интернета могут запросто зайти в любое высшее учебное заведение посмотреть сайты других школ ну и как-то более самостоятельно наверное принимать решения потому что если мы вспомним несколько лет назад иногда ребята поступали в вузы в отличие от мнений например родителей либо, либо имея самим стойкое убеждение, куда они хотят поступить. Вы знаете? Ну, вот в поддержку еще да. могу сказать, если про профильность мы говорим, у нас есть и особые учреждения в крае, это кадетские наши школы, угу. и оборона спортивный профиль, куда ребята поступают с седьмого класса. И вы знаете, любого одиннадцатиклассника, если вы спросите в этих учреждениях, они уже прошли медкомиссию, они уже прошли предварительный профотбор, они все знают, в какое высшее учебное заведение они хотят поступить, и мне бы вот 
разговаривая с ребятами, угу. очень бы хотелось вот такое стойкое убеждение, которое у нас у ребят в кадетских корпусах, чтобы оно было присуще, наверное, всем ребятам, одиннадцатиклассникам. Но мне бы хотелось, наверное, все-таки нацелить родителей на предоставление большей возможности своим ребятам в Больше возможности, но все-таки вспоминаю себя в том возрасте, какими Правильно. непостоянными мы были, не могли определиться. Сегодня одно, завтра другое. Наталья. А вы в другом Дело в том, что сейчас, сейчас еще почему сложно общество. ориентироваться в выборе профессии, потому что мы знаем, что сейчас в век высоких технологий появляется очень много новых профессий, о которых мы даже не знаем, взрослые. Браво, да. А уж тем более дети. Конечно, они заходят на сайты вузов. И я mm. туда захожу. И так по одному сайту, по перечню профессии, но ну, очень сложно что-то выбрать. Помогает, вот реально помогает, только когда придешь в вуз на день открытых дверей. И сами преподаватели, сами студенты там выступают и рассказывают, чем они там занимаются. Можно приходить вот это в уже как... и в 10 классе, да. и мы предлагаем те профили, которые востребованы у нас в крае. Например, социально-педагогический профиль. Сейчас у нас 10% ребят изучают, потому что нам нужны в школе наши учителя начальных классов, физики, химии. У нас Кубань, поэтому агроклассам мы уделяем внимание. Вот последние три года и ребята идут в эти классы. Инженерно-математические классы мы открываем. То есть это те особенности у нас краевые, мы да, предлагаем ребятам. И это связь не только с высшими учебными заведениями, но и с предприятиями, на базе которых они могут получить свои практические навыки. Раиса Ивановна, вот вы очень важную вещь затронули, сказали о том, что мы, вы поступали в разное время, это были совершенно Абсолютно разные... Абсолютно справедливо. Мы сейчас, как сейчас, в какой период цивилизационный существуем? Информационное общество, так. не волнуйтесь, дети эти сайты давно изучили. Ну, если нет, то, пожалуйста, подскажите им. Я думаю, дети умеют пользоваться угу. девайсиками и всякими программами. Вот, и, и Разберутся без нас. Выбрать, да. Ну что ж, давайте в подтверждение ваших слов посмотрим, на что же идут, на какие дополнительные предметы на едином госэкзамене 2017 года, куда шли и что выбирали выпускники. Сейчас статистика будет в тысячах человек. Итак, самым популярным дополнительным предметом стало общество знания 379 тысяч. А затем шла физика 186, история 146, биология 143. Ну и далее по списку, по нисходящей, вы видите, заканчивается все географией. Примерно 24 тысячи человек. А почему все-таки гуманитарии в этом списке превалируют? Раиса Ивановна, а, потому что, опять же, вот, культура гуманитарная развивается, интердисциплинарное знание. Mm -hmm. Вот они правильно пишут, что общество знания, общество ведения, социальная наука, это сейчас, ну, скажем, как выражается молодежь, это трендовое направление. Да? Mm -hmm. Множество разных аспектов изучают ребята. Если брать гуманитарные факультеты, они не, так сказать, не ограничивают свою программу только своим пропьером. Там множество новых дисциплин, интересных. Формируется междисциплинарное знание, получается очень хороший, умный гуманитарий. Спасибо. Татьяна Алексеевна, подтвердите слова о том, что больше гуманитариев. Вот как в вашем лице, куда идут, чем интересуются ребята, что выполняют? К счастью, у меня дети, раз обучаются больше физико-математическое направление, то и выбирают больше технический профиль. Да, Понятно. И поступают тоже... дети тоже соответствующие своего выбора. Ваши ребята определились. Что ж, здорово. Пожелаем этого всем. Сейчас короткая реклама, после которой продолжим говорить об особенностях единого госэкзамена и профориентации школьников. Эфир телеканала «Кубань-24» продолжается. Спасибо, что смотрите через край. О том, как же лучше подготовиться к единому госэкзамену, что действительно показывает результат, попробуем ответить на этот вопрос. В этой части программы к нам присоединились гости, которых я с радостью представляю. Шершнева Наталья Борисовна, декан факультета романа германской филологии Кубанского государственного университета. Здравствуйте, Здравствуйте. спасибо, что пришли. Гордымова Ружена Анатольевна, начальник отдела государственной итоговой аттестации Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Здравствуйте. Здравствуйте. И Никитина Инна Алексеевна, ректор. Института развития и образования Краснодарского края. Добрый вечер. Добрый вечер. Если позволите, Ружа Анатольевна, начну с вас. Все-таки о подготовке. Главный вопрос о подготовке к единому госэкзамену. Школьная программа. Насколько она полна и насколько позволяет выпускникам быть готовым во всеоружии к сдаче единого государственного экзамена ну, по обязательным или по дополнительным предметам? Школьная программа полна. Она предусматривает разный уровень 
освоения этой программы. Разный уровень готовности демонстрируют дети. Другой вопрос. Те сложности, которые появляются у ученика и у семьи, о чем говорили коллеги в предыдущих блоках, при подготовке к ЕГЭ. До 1 февраля, когда каждый ребенок и каждая семья сделает окончательный выбор, осталось совсем немного времени. Если посмотреть эфир, что предлагают курсы, репетиторы, как правило, они привлекают чем? Индивидуальные занятия, дистанционные и очные, например, индивидуальный маршрут. Поэтому для нас важно, для Министерства образования и науки Краснодарского края, альтернативу представить вот этим явлением. И в наш край в течение уже двух лет реализует региональный проект «Сдать ЕГЭ просто», в котором участвуют 11 муниципалитетов и 91 школа, о чем подробнее наверняка расскажет Инна Алексеевна. Угу. Смысл в том, что эти проекты и то, та альтернатива, которую мы предлагаем, а в этом году семь наших муниципалитетов включились в проект «Я сдам ЕГЭ», федеральный проект, который обеспечивает вот эти задачи, о которых говорят родители. Индивидуализация, когда пошагово видно, какие именно темы у ребенка западают. Каждый mm -hmm. учитель это видит и работает. И можно сказать, что по результатам реализации проекта «Сдать ЕГЭ просто» у нас просто замечательная динамика продемонстрирована выпускниками нашего края по результатам прошлого года. Mm -hmm. Инна Алексеевна, дополняйте. Об этом, об этом проекте, насколько он себя действительно показал, реализовал, насколько он эффективен? Ну, на самом деле проект еще реализуется. Он mm -hmm. рассчитан на три года. Это действительно 11 муниципалитетов, которые, школы которых показали не самые лучшие результаты по рез, э, прошлому году. А работа строится и строилась в прошлом году. И дальше как бы две, две большие составляющие. Это работа, безусловно, с педагогами в первую очередь, потому что э, те знания, которые показывают ребята mm -hmm. на едином государственном экзамене, напрямую зависят от того, как их учат э, учителя. И мы работали с педагогами индивидуально и также работали с детьми. Здесь я могу посоветовать поучаствовать вот нашей участнику главному сегодняшнему, mm -hmm. да, э, маме нашего одиннадцатиклассника, поучаствовать в тестировании, которое предлагает Институт развития образования. Это совершенно бесплатное тестирование на бланках единого государственного экзамена угу. а, в системе дистанционного образования Кубани, которая работает уже два года. И вот все выпускники, будущие выпускники, это одиннадцатиклассники вот этих одиннадцати муниципалитетов проходили такое тестирование. Они в прям бланках ЕГЭ в онлайн режиме абсолютно бесплатно участвовали в тестировании. Сразу же получали результаты и педагоги, самое главное, прошли такое же тестирование на этих же бланках параллельно. Мы смотрели, какие результаты показали ребята и какие показали наши учителя. И дальше выстраивали работу по тем затруднениям, которые показала одна категория и другая. А результат уже Анатольевна сказала, что действительно каждый муниципалитет, то есть каждый ребенок практически повысил результаты на едином государственном экзамене. По самым главным нашим предметам математики, русский язык, который влияет на аттестат, но и по предметам по выбору. Я думаю, Наталья, вы знаете, да? Есть, я вариантах. не знаю, да. Первый раз слышу, о чем говорят, но есть сайт Решу ЕГЭ, который мы Верный сайт, да, да хороший сайт. Да. Сама проходила там тестирование, да. и то ребенок тоже. Это сайт, о котором я говорю, это сайт наш, Краснодарский, который был разработан в 2016 году в Центре дистанционного образования. Он Каждый ребенок, вот вопрос, наверное, который мама может задать, да, как зайти на этот сайт. Для этого в 2016 году во все школы нужно обратиться к заучу своей школы и попросить логин и пароль зайти на сайт. Mm -hmm. Если вдруг этого не получится, то что ребенок может переехать из другого региона, перейти из школы. А, можно просто позвонить по телефону нашего центра 235 30 19. А, дежурный администратор Получи, да? получ, а, mm -hmm. по фамилии, имени, отчеству ребенку даст логин и пароль. И можно в удобное время дома пройти тест. Кроме этого, еще есть тренажеры. То есть там есть еще возможность... Ну, как раз, наверное, о тех, которые да, Наталья да. Тамшли сказал. Я, если позвольте, дополню, обращаясь к сайту нашей телекомпании Кубань24.tv, буквально сегодня появилась там новость, что называется в тему нашей программы. На Кубани проведут всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Да. То есть можно 20 февраля пройти процедуру по русскому языку, родители смогут это сделать. А, о том, как это все организовано, куда обратиться, вы можете найти на сайте нашей телекомпании. Ну, либо сейчас, если останется время, мы об этом напомним. 
напомним. Просто я хочу прервать сейчас нашу беседу для того, чтобы принять телефонный звонок. Есть еще одна акция, один эксперимент, который проходит у нас в крае и проводится, и называется он «Я сдам ЕГЭ». И вот на связи с нами Екатерина Алексеевна Семенко, ведущий методист издательства просвещения, доцент и кандидат педагогических наук. Екатерина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые Слышите, коллеги. Спасибо, что вы с нами этим вечером. Расскажите кратко об этом эксперименте, на что он направлен, какие итоги, результаты уже есть, что показал эксперимент. Проект «Я сдам ЕГЭ» создан издательством просвещения совместно с Федеральным институтом педагогических измерений. Подготовили пособия для учителей и детей, ведущие методисты издательства просвещения совместно с разработчиками текстов ЕГЭ. Именно этим эти пособия сейчас и ценны. Помимо пособий, которые получили территории нашего края, издательство просвещения тоже бесплатно в территориях края провело диагностическое тестирование детей по тем предметам, которые были обозначены территориями. Сейчас э, даны все результаты этого тестирования. И для ребенка, и для родителей очень важно узнать на данный момент, как ребенок готов. Что нужно еще успеть сделать в оставшееся до экзамена время, чтобы быть успешным на ЕГЭ. И поэтому сейчас задача перед нашими методистами, и в частности, так сказать, передо мной, состоит в том, что в ближайшее время мы проедем по всем этим территориям, где дети э, принимали участие в тестировании, проведем анализ результатов этого тестирования вместе с учителями, продумаем согласованный план подготовки этих детей к экзамену и план если учителя, так сказать, включатся в нашу работу, будет, конечно, учитывать способности, возможности и подготовку каждого конкретного ребенка на данный момент. То есть это будет такой индивидуальный подход к каждому ученику. Если он будет осуществлен, то и дети будут в этом заинтересованы, и родители поддержат, то я уверена, что у наших детей будут результаты лучше, чем они были раньше. Хотя и так результаты нашего края, в частности, например, по математике, выше средних по России. И наш край этим гордится. Спасибо большое, Екатерина Алексеевна Семенко, ведущий методист издательства просвещения. Но теперь мы видим, что какая комплексная работа ведется на самом деле для того, чтобы дети и родители как можно более полно подготовились к сдаче предстоящим экзаменам. Инна Алексеевна, я хочу все-таки еще у вас попросить дополнить, повторить этот номер телефона, куда могут позвонить, куда 8 могут обращаться. 861 235 3019 Центр дистанционного образования, Институт развития образования Краснодарского края. Спасибо. О том, что ведется подготовка, о том, что родители очень переживают за своих детей и ищут всевозможные курсы и занятия с репетиторами, подтверждают и следующие цифры. Отвечая на вопрос, где вы готовились к ЕГЭ, мы можем увидеть, что по русскому языку 48% от общего числа готовились вне школы. Из них 30% с репетиторами, а 18% на подготовительных курсах, общих курсах. Такая же похожая, но в чуть в большую сторону история и по математике. Вне школы готовились 55% учеников, 39% из них с репетиторами и 16% на подготовительных курсах. То есть большая часть все-таки отдает предпочтение репетиторам. Вот а какую подготовку ведут в том числе и вузы, узнаем у Натальи Борисовны. Какие-то, может быть, курсы. Расскажите, как вы готовите будущих своих абитуриентов и студентов к поступлению. Кубанский государственный университет принимает непосредственное участие в подготовке школьников к сдаче единого государственного экзамена. И развитие системы до вузовской подготовки является очень важным направлением деятельности Кубанского государственного университета, поскольку это, во-первых, повышает э, показатель ЕГЭ, тех, кто его сдает, и как результат повышает также, способствует повышению качества знаний поступающих в наш вуз, вуз угу. да, э, то есть контингента обучающихся. И э, в нашем ВУЗе есть целый комплекс, ряд мероприятий по подготовке школьников к ЕГЭ. Во-первых, э, мы проводим подготовку по всем предметам, которые школьники сдают в рамках единого государственного экзамена. Все факультеты вовлечены в эту работу. Если говорить о факультете романо-германской филологии, деканом mm -hmm. которого я являюсь, то у нас на факультете можно подготовиться, пройти подготовку по иностранным языкам. Соответственно, на биологическом факультете по биологии, на факультете химии высоких технологий по химии. 
В нашем ВУЗе функционирует более 20 образовательных подразделений до вузовской подготовки, которые предлагают самый широкий mm -hmm. спектр курсов. Это могут быть и индивидуальные занятия, это могут быть занятия в группах по 2, 5, 10 человек. Также разнообразная сетка часов. 25, 50, 100 часов. То есть все вариантов это... масса, да? Вариантов Наталья Борисовна, масса. Главный, это все для... главный вопрос, который да. я хочу прояснить. Вот скажите, занятия на этих курсах повышают ли успеваем... Ну, не знаю, можно ли судить об успеваемости, Конечно. о результатах ЕГЭ и поступлении в конкретно в ваш Конечно. Вуз? Конечно. Потому что, ну, во-первых, я, если можно, закончу, что Пожалуйста. помимо да, вот, э, того, что я уже сказала, э, у нас организована работа воскресных школ. Угу. А воскресные школы работают на безвозмездной основе. То есть любой желающий может прийти в воскресенье в наш ВУЗ, выбрать факультет или тот предмет, по которому он хочет пройти подготовку. И занятия ведут ведущие преподаватели нашего ВУЗа, которые имеют большой опыт работы в качестве эксперта в период проведения ЕГЭ. На этих занятиях разбираются задания, проводятся консультации, отвечают на вопросы. И еще один очень важный момент – это проведение пробного тестирования. Угу. Каждый год, начиная с января по апрель, по всем предметам проводится пробное тестирование. И э, у школьников есть возможность пройти его два раза. То есть пройти его в начале февраля, угу. получить на руки полный комплект, полный комплект, комплект документов, то есть это бланки ответов и проверенные экспертом, то есть школьники увидят, где у них ошибки, они могут поработать с этими ошибками, устранить какие-то пробелы в своих mm -hmm. знаниях, написать еще раз и посмотреть динамику. И, конечно, мы отслеживаем и все, кто занимается и готовится к ЕГЭ, они поступают, конечно, у них результаты очень высокие. Отлично. Давайте телефонный звонок примем. Я еще задам вам один дополнительный вопрос, но просто висит на линии у нас телезритель. Артем из Краснодара. Здравствуйте. Слушаем вас внимательно. Пожалуйста. Здравствуйте всем. Я хотел задать такой вопрос. Я сам был студентом, сдавал экзамен в 2015 году и был такой момент, что все мои одноклассники, они очень сильно переживали. И вот этот синдром ожидания, он очень сильно сбивал с толку. Когда даже вроде мы проходим репетиторов, да, много учимся, изучаем, а уже на самом экзамене мы не можем ничего сделать, потому что очень сильно переживаем. Вот я хотел задать вопрос, что делать в таком случае? Насколько важен эмоциональный настрой, я согласен. Да, Пожалуйста, Наталья. Артема, потому что действительно этот вопрос важный и ни разу не прозвучал. ЕГЭ существует уже, насколько я помню, лет 10. 13, да, нам сказали? Даже сегодня. больше, да. Даже и больше. 15, ну, я понимаю, его боялись в самом начале, первые годы, потому что что-то новое, неизвестное. Учителя не знали, что это, и дети не знали, что это. Но сейчас он уже настолько, мне кажется, долго существует, что можно было бы к нему привыкнуть и перестать бояться. Но тем не менее, вот этот мандраж... Он чувствуется, и боятся не, не только дети, боятся сами учителя. Я хожу на собрание, я общаюсь с учителями, и я вижу, что они сами чего-то боятся. И как нам успокоить своих детей, если боятся Слишком учителя? Слишком уж ответственная процедура, как не бояться. Да? Но все-таки этого... как с этим справляться? Пожалуйста. Для этого надо приходить и, и, и писать. Чем больше отработать. Чем, конечно, да, отрабатывать. Вы знаете, есть у англичане, говорят, practice makes perfect. То есть практика, практика приводит да. к совершенству. Чем больше тестов вы пройдете, потому что ситуация приближена к ситуации ЕГЭ. Ну, конечно, угу. там нет камер, но есть наблюдающие, следят за дисциплиной, за порядком. Угу. Дети привыкают, они уже не обращают внимания на то, кто там кашляет рядом или у угу. кого упала ручка. То есть они готовы, может быть, как-то вот эмоционально да, более тестовые, Да, тестовые – это хорошая вещь. Он у меня родителей и участников этого года. В этом году будет у участников возможность поучаствовать в тренировочном едином государственном экзамене по русскому языку. А, таким образом проиграть э, ситуацию, почувствовать себя. У нас будет тренировка в марте, mm -hmm. будет тренировка в мае, будет с участием учеников. Просто вся процедура буквально будет э, не проиграна. Да, генеральная репетиция пройдет это раз. Во-вторых, уважаемые родители, хочу обратиться, что э, с информацией о том, что вот есть э, официальный портал единого государственного экзамена. Там замечательные рубрики родителям, абитуриентам, организаторам, участникам. Там есть э, хорошие советы психолога, 
психолога, которые и я, как мама, когда-то в свое время я ими воспользовалась. Нужно не бояться и не нервировать детей. Наши дети готовы, они много делают. Mm -hmm. Конечно, есть ситуации разные, но в, на самом деле в пункте проведения экзамена не так страшно, как говорят. Ребенок может выходить. Здесь я тут тоже с вами соглашусь, потому что сам как раз в тестовом режиме да. проходил. Все это познается на практике. Чем больше ситуаций мы отработаем, тем легче нам будет впоследствии. Давайте сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Эфир телеканала «Кубань-24» продолжается. Спасибо, что смотрите ток-шоу «Через край». О подготовке к единому госэкзамену, о занятиях с репетитором, о самостоятельной подготовке говорим сегодня мы. Я представлю гостей в этой части программы, которые у нас полностью обновили состав. Итак, Ольга Грибкова, психолог, преподаватель семейного образования. Здравствуйте. Светлана Чернявская, директор средней общеобразовательной школы номер 71 города Краснодар. Добрый, Добрый вечер. вечер. Горностаева Татьяна Юрьевна, начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки и молодежной политики Краснодарского края. Добрый вечер. И Екатерина Богомолова, мама детей, которые находятся на семейном обучении. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Прежде чем начнем беседу в студии, примем телефонный звонок от нашей телезрительницы. Алла дозвонилась. Здравствуйте, Алла, слушаем ваше мнение или же вопрос относительно единого госэкзамена. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер. Я вот смотрю вашу программу, очень много сегодня мнений прозвучали. Со многими согласна, с некоторыми можно поспорить. Но вот прозвучала такая фраза «заблаговременно подумать об ответственности». Вот это мы, собственно говоря, и сделали. Это девиз нашей семьи. Дочь у меня сейчас в 10 классе учится. Но мы уже решили, что мы будем пробовать, по крайней мере, сдавать ЕГЭ самостоятельно, без помощи репетитора. Дочь у меня готовится, купили мы кучу различных пособий и пытаемся, по крайней мере, сами вникнуть во все профильные предметы в том числе. Скажите, Алла, а для этого какая-то мотивация дополнительная потребовалась или просто сознательный ребенок, который сказал, мама, я все сдам, мне нужно никаких репетиторов? Но в первую очередь, конечно, сознательный ребенок. Мы пришли к мнению, что она сама подошла ко мне и сказала, мама, я смогу все сама. И мы решили, что это достойно стимула. Будет у нее такой стимул, если все-таки получится, ребенок поступит на бюджет самостоятельно. Мы решили, что купим ей квартиру в Краснодаре. Впоследствии, да, думаю, что это Серьезно? очень хороший стимул. Какая еще нужна мотивация? Ну, хотя все мы, опять же, такие люди разные. Кому-то, может быть, и, и, и это не, не покажется стимулом. Спасибо большое, Алла, за ваше мнение. Вот как раз-таки пример того, что дочка сама приняла решение готовиться самостоятельно. Надеемся, все получится. Вот давайте узнаем, что думают по этому поводу родители как раз-таки детей, которые находятся более того, что готовятся сами, еще и на семейном обучении. Екатерина, расскажите вообще, как вы пришли к этому выбору и уверены ли в том, что ваши дети, я не знаю, какого они возраста, они пред... маленькие, еще. маленькие еще пока, они да? Маленькие, да? Ну как вы их готовите к будущей да. жизни? Ну... Воспит... Пытаемся воспитать в них ответственность, потому что экзамены они сдают каждый год. Получается, в школе проходим аттестации в виде тестов, то есть у них уже зреет Чет... да, опыт, они набираются опыта, что они сами ответственны. За... Просто для тех, кто может быть не в курсе, что такое домашнее семейное, семейное обучение, расскажите, как это происходит. Вот вы сказали уже, что экзамены они сдают в школе, да, при этом сдают. обучение все происходит дома. Дома, да, дома мы сами занимаемся, Но детки маленькие, это первый и второй класс. То есть я не понимаю, для чего некоторые родители начинают искать репетиторов с первого, со второго и с третьего класса, потому что угу. любой более или менее образованный родитель, Программу эту освоит, объяснит, расскажет. В то же время все рассказывать нельзя. Вот нужно как бы оставить такую маленькую интригу, чтобы ребенок уже дальше, дальше пошел сам. Угу. То есть это тоже как бы самостоятельность такая у них воспитывается. воспитывается да, так. там где-то там сказал. А он через некоторое время вспомнил, опять же, интернет, Google. И стал учиться Да, он уже как бы сам ищет, сам пытается найти. Но опять-таки это маленькие дети, но я думаю, что... Вот, главный вопрос. Хорошо, с маленькими детьми понятно. Первый, второй класс, может быть, алфавит, ну, азбука, чтение, что-то... это надо воспитывать именно с такого возраста. Дальше как пойдет, скажите, вот как будет происходить этот процесс? Я Вы будете пока... принимать, приглашать учителей, репетиторов, либо будете сами идти в, в ногу не, со школьной программой? Не планировали. Это? Не планировали. Нет, но... учителей не планировали, но, по крайней мере, до пятого класса учителей не планировали. А там уже как пойдет, будем смотреть по ребенку, угу. как 
То есть что? возможность того, что он потом пойдет в обычную школу, рассматривайте? Или Рассматриваем. Вполне, ну, да? если он захочет, я хочу в школу, но мы же его не будем дома держать. Ну пойдет. что ж, это правильно. Наверное, все-таки школа это еще и этап социализации определенный. А вот давайте узнаем мнение психолога. Ольга, вот вы как относитесь как психолог и как вот преподаватель? Я так понимаю, что вас приглашают да, по каким-то да. определенным предметам. А, как оцениваете вообще, нормально ли это? Не отдавать ребенка в школу, заниматься дома? Ну, я, конечно, отношусь к этому очень... Позитивно. И а, мой опыт начался тоже с моих детей. Изначально а, наступил момент, когда я забрала из школы своих детей. А основной а, вопрос как бы для меня был, а, мне хотелось, чтобы дети не теряли интерес к учебе. Вообще, вот как психолог, я очень часто сталкиваюсь с проблемой, а, когда... А, вот, даже, понимаете, не, не только в школе, но даже после э, вот, центров детского раннего развития ребенок теряет полностью интерес, ему становится ничего не интересно. И так сложилось в моей жизни, что вот внутри э, психологии и педагогики я обрела для себя новую специальность, э, которую я называю «реаниматор интереса». А вот. И своих детей я забрала из школы, когда я познакомилась вот с этой системой именно развития интереса. И потом вот еще момент да, об ответственности. Спасибо. Есть еще такой момент. Вот вообще научиться учиться. Угу. Да? Вот мы приходим в школу, и нас э, детей, мы детьми приходили в школу, да? и нас сразу начинали учить. Но никто нас никогда не научил учиться. Мы потом приходим в институт, мы тоже начинаем, э, нас начинают учить, но никто никак, никогда нас не учил, как научиться учиться. Как учиться наиболее эффективно, наиболее развивающе и э, раз, э, развивая собственный интерес. Я вас понял. Давайте подумаем, узнаем, точнее, что думают об этом э, эксперты из системы образования. Э, Светлана Федоровна, давайте, наверное, с вас начнем. Во-первых, э, ваши отношения вообще, насколько да. правильно это домашнее семейное обучение? Ну, правильно, неправильно есть закон, так. который дает возможность получать образование в семейной форме обучения, в форме самообразования. Речь о домашнем обучении идет только в том случае, если есть показания по здоровью, тогда учителя школы приходят э, на, на дом это к ребенку разные. и занимаются. Это да. разные э, вещи. А, а семейное образование, самообразование, самообразование на старшей ступени, а семейное образование на всей ступени, на, во время любого, э, во время любого этапа, да? любого, любой ступени образования mm -hmm. с 1 по 11 класс. Если родитель выбирает семейную форму обучения, для этого, естественно, должны быть какие-то э, естественно, причины. Какие причины обычно в школе, если ребенок занимается серьезно спортом? Если этот ребенок уже, а, уже в составе сборной России, например, у нас есть такая девочка, которая занимается фигурным катанием mm -hmm. очень серьезно, и, естественно, здесь она немного времени проводит в Краснодаре, а больше проводит mm -hmm. времени в Санкт-Петербурге, при этом а, прописанной проживает она все-таки здесь, поэтому, часть, поэтому родители написали заявление а, и обратились в систему а, управления образования а, а, с просьбой разрешить семейное обучение. Дальше. Есть дети, а, которые получают образование за границей, угу. и одновременно они желают получить образование и здесь. Тогда часть предметов, они действительно, практически все предметы изучают на семейной форме обучения. Есть дети, которые увлечены какой-то областью на старшей ступени. Mm -hmm. Это индивидуальный учебный план практически. Когда идет самообразование ребенка и когда он выбирает самообразование, это практически индивидуальный учебный план. В этом месяце он освоил биологию, в этом месяце освоил химию. Ему так удобнее. Таких детей меньше, но они тоже присутствуют. Часть детей заложники ситуации. Например, в этом в этом году я столкнулась с ситуацией, когда э, вынуждены выехать родители в довольно отдаленные уголки России для mm -hmm. того, чтобы оказывать помощь по уходу за своими родственниками. И на минимум на три месяца ребенок не может присутствовать в школе, в школе потому что там школы близко нет. Mm -hmm. Поэтому на вот эти три месяца они тоже оформили семейное образование. Э, при этом возможно это только если в семье есть родители учитель либо бабушка учитель которые а, могут оказать помощь ребенку вот как, то есть есть условия, а, это да, конечно угу. потому что если это семейное образование 
что семья несет ответственность. Они берут на себя обучению э, ребенка по всем предметам. Вот. На уровне начальной школы это возможно, на уровне старшей школы это сложно. Согласен с вами, поэтому так интересовался как раз того, у Екатерины, как, как они будут дальше поступать. Более того, вот смотрите, когда ребенок получает образование в семейной форме обучения, и он не работает с детьми в коллективе, то обучение все-таки э, одностороннее, угу. потому что ребенок должен слышать э, и неправильные ответы тоже. И правильно, и неправильно. Он должен делать выбор. Он должен научиться общаться с детьми. Он должен уметь спорить. Он должен отстаивать свою mm -hmm. точку зрения. Он должен услышать и оценить, верен этот ответ или нет. Вот об этом я и сказал, и... что это еще и этап социализации определенный. Конечно. Потому что мне Не как... только социализация. Да, важна конкурентная среда. Социализация – это формат общения, умение общаться принимать коллективное мнение, уступать, спорить и тому подобное. А в, в рамках самого образовательного процесса важно видеть лидера, тянуться за лидером. Это стимулирует ребят к тому, чтобы самим проявлять какие-то способности, демонстрировать свои способности и учиться в конце концов. Главный вопрос. Татьяна Юрьевна, проясните, вот вы наверняка знаете, какие результаты вообще, как учатся и какой уровень знаний получают те ребята, которые находятся на семейном образовании? Насколько успешно они сдают экзамены, которые, в общем-то, для всех обязательны, и как они дальше в жизни себя реализуют? Есть ну, наверное? есть у нас статистика, мы ведем. Ну, да, я думаю, полагаю, будет интересно, сколько их в целом. Так. Среди свыше наших 600 тысяч обучающихся школьников небольшая толика выбравших в семейную форму получения образования, либо на старшей ступени самообразования. То есть в 10-11 классе есть такая форма, которая угу. ну, аналогична, по сути, самообразование. Не, не боль, немногим больше 800 ребят у нас 800 ежегодно. По краю, да? да, это 0,1%. Угу. И достаточно стабильно установилась вот эта доля, она пока не растет. Угу. Что касается сдачи экзаменов, ну, каких-то особенностей в сдаче этой группы пока не подмечено. В прошлом году у нас было 102 выпускника, которые получали или в форме самообразования, угу. и из них только три не прошли итоговую аттестацию, причем один по уважительной причине тяжелая болезнь стала такой причиной. Угу. А в целом сдают достаточно ровно, аналогично тому, что показывают и ребята, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях. Я вот здесь соглашусь с мнением Светланы Федоровны, что и, наверное, это явление не настолько распространенное, угу. потому что это действительно э, за этим стоит и ответственность, и условия, которые должна создать семья для вот разностороннего развития ребенка и подготовки его по всем предметам. Потому что итоговые аттестации Здесь у нас два обязательных предмета, и, ну, если пожелает, может угу. выбрать еще некоторые для сдачи. То, что касается предшествует итоговой аттестации, обязательно промежуточная аттестация. Она да. проводится по всем предметам. Вот мама уже да. делилась, что этот опыт уже с начальной школы прохождения промежуточной аттестации. Ну и это в том числе стимулирует к семью к ответственному отношению к вот этой теме и к этому решению. Ну, если действительно так, и судя по тем цифрам, о которых вы сказали, за исключением некоторых моментов, в общем-то, наверное, ну, чего-то такого очень плохого нет в семейном образовании. Вот единственный у меня вопрос еще к маме. Скажите, у вас нет ощущения, что ваши дети что-то теряют, находясь на семейном обучении, то, чего бы они могли приобрести в школе? Опять же, таки, от общения Ничего. с сверстниками. Ну, насчет сверстников нет, я не переживаю, потому что дети спортом занимаются, общаются. дети общаются, ведь семейное образование это не значит, что вот мы сели дома, да. закрыли окна и угу. сидим. Нет. Дети у меня очень общительные, они не боятся подойти, там, если им что-то интересно, даже спросить у кондуктора, вот им что-то было интересно. Они не стесняются, они всегда спросят. Угу. Со сверстниками они общаются, вот, когда подготавливаем материал, как раз нашли клуб семейного обучения по Краснодару, деток угу. довольно-таки много. Интересных мероприятий у нас проходит тоже очень много. Это 
от занятий по лепке глиной, заканчивая чистописанием, пером, все в в лучших традициях русской школы. Ну Скажем, что, жизнь отлично. интересная, угу. развивать детей тоже как бы каждый по-своему развивает, смотрит опять-таки по ребенку, попробовать то, попробовать это. И дети уже какие-то жизненные навыки тоже приобретают, даже тоже ремесло. Это же неплохо. Ну, неплохо. конечно, конечно, свои моменты. Робототехника. Да. Сейчас, Сейчас очень много на самом деле... Направлений. Направлений, да? да, и столько возможностей, что не пользоваться ими большой грех. А вот у деток, друзей, которые ходят в школу, к сожалению, часто на это не хватает времени. Вот и вот несколько да? друзей сына, они угу. просятся тоже у родителей. Мама, почему у них столько времени? Ну что ж, тут каждый выбирает по себе, что называется. Все мы люди разные. Давайте принимать да, взвешенные, конечно, обдуманные решения. Не вредить себе и своим детям в будущем, в дальнейшем. Спасибо всем зрителям и участникам нашей программы. Наше время на сегодня вышло. Сейчас после короткой рекламы, как всегда, подведем итоги голосования, объявленного в самом начале. О подготовке к сдаче единого государственного экзамена говорили сегодня в студии ток-шоу «Через край». В самом начале мы спросили у всех телезрителей, как вы считаете, как успешно сдать ЕГЭ, в чем секрет. Давайте посмотрим, что отвечали э, наши посетители сайта. Итак, 48% считают, что для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ, нужно усердно учиться в школе. 21% считается, что необходимо для этого заниматься с репетитором. 20% готовы полагаться на удачу. И 11% считают, что если не волноваться, то все получится. Ну, будем считать, что так оно и есть – Опытом сегодня поделились с нами и преподаватели, и, конечно же, родители будущих выпускников. На этом у нас пока все. Я напоминаю, что если вы хотите стать участниками наших будущих эфиров или предложить темы для программ, то, пожалуйста, пишите на наш электронный адрес. Сейчас вы видите его на экране. ЧК Собака, НТК ТВ, ру. Спасибо за внимание. До встречи.